Sandra. Thank you very much, Joe. I'm joined here by Spirit after that victory over Fnatic. You did say in the pregame video you were going to dominate them. They put up a good fight, but how did you end up beating them? 그 사전 인터뷰 때 프나틱 상대로 압도적으로 일 거라고 이제 말하셨는데 좀 경기 어땠나요? 어 일단 경기 자체가 그렇게 사전 인터뷰처럼 압도적이진 않았고요. 근데 저희 팀원이 모두 잘해줘가지고 이렇게 이길 수 있었던 것 같네요. Uh, the game was very hard. It wasn't as dominating as, as I thought, as I said in the pre-game interview. But my teammates played very well, so I think we were able to win because of them. Um, you also said you swore to protect Def. Do you think he did a good job here in this game? 그, 그 데프트 선수를 무조건 지켜주겠다고 말씀하셨었는데 어떻게 그 목표를 달성하신 것 같나요? 어 일단 이 경기에서 제가 데프트를 지켜줬다기보다는 혁규가 데프트가 저를 지켜준 것 같아요. 그 약속을 제가 못 지켰는데 8강 전부터 이제 제가 데프트를 지킬 수 있도록 그 약속 지키도록 하겠습니다. I think for this game, Deft actually protected me more. So I wasn't able to keep my promise. But hopefully from quarterfinals, I'll be able to protect him more, yeah. Tell me about those quarterfinals, knowing that you guys had some really hard games here in the group stage. How do you reflect on that? 이번 조별 예선 때 되게 힘든 경기가 많았었는데 어, 조별 예선에 대해서 좀 다시 한번 되짚어 주세요. 어 일단 시조에서 정말 많은 게임들이 있었는데 저희 팀이 확정되기 전까지도 정말 확정되는 날까지도 그렇게 가, 간절히는 이런 점이 없었는데 어 일단 모든 모든 팀들이 정말 대단한 팀인 것 같아요. 저희 팀도 저희 팀 나름대로 엄청나게 잘하지만. 다른 팀도 다른 팀 나름대로 진짜 대단한 팀이신 팀들인 것 같아요. 아 긴장해서 말이 잘안 되는데. <웃음> 어, 제 생각에 아마 이번 롤드컵 시조가 가장 정신 없었던 그리고 예측하기 힘들었던 조가 아닌가 싶어요. Okay, um, I think Group C, our group, was the hardest group to predict which teams would get out. Um, each team they performed very well. They were all really good teams, like including our team. Um, so, yeah, I think like until the day, until the match, we decided that we were at first place. Each game was very hard, and it was a very hard group to get out of. Absolutely was. You guys did amazing. Congratulations. Thank you very much. And as for us, we're going to break down that game further over at the analyst desk.